আজ আমাদের ক্লাস টুয়েলভের ফিলোজফি ক্লাসের দ্বিতীয় দিন আগের দিন আমরা লজিকের বেশ কিছু বেসিক লেভেলের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যেখানে যুক্তির প্রসঙ্গ এসেছিল সেখানে আমরা যুক্তি কাকে বলে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা করেছিলাম আজ আমরা সরাসরি চলে আসছি যুক্তি শ্রেণী বিভাগে যুক্তিকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি অবরোহ যুক্তি এবং আরোহ যুক্তি আরোহ যুক্তির আলোচনা পরবর্তীকালে আমরা করব এই মুহূর্তে আমরা অবরোহ যুক্তি শ্রেণী বিভাগটি দেখে নিই অবরোহ যুক্তিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করছি অমাধ্যম এবং মাধ্যম অমাধ্যমকে আমরা আবার তিন ভাগে ভাগ করছি আবর্তন বিবর্তন এবং সমবিবর্তন মাধ্যমের শ্রেণী বিভাগ দুই ভাগ দুই প্রকার অমিশ্রণায় এবং মিশ্রণায় মিশ্রণায় তিন প্রকার প্রাকল্পিক নয় বৈকল্পিক নয় এবং বিকল্প নয় তাহলে এই যে যুক্তি শ্রেণী বিভাগ যেখানে আমরা অবরোহ যুক্তি এবং আরোহ যুক্তি দুই ভাগে ভাগ করলাম তাহলে আমাদের জানতে হবে এই মুহূর্তে অবরোহ যুক্তি কাকে বলে অবরোহ যুক্তিটা আমরা সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলতে পারি যে যুক্তিতে এক বা একাধিক আশ্রয় বাক্য থেকে সিদ্ধান্তটি অনিবার্যভাবে নিশ্চিত হয় অর্থাৎ আশ্রয় বাক্যের সত্যতা থেকে সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রমাণিত হয় এবং যার সিদ্ধান্তটি কখনোই আশ্রয় বাক্যের তুলনায় বেশি ব্যাপক হয় না তাকে অবরোহ যুক্তি বলে আমরা একটা উদাহরণ নিতে পারি যেমন সকল মানুষ হয় মরণশীল রাম হন একজন মানুষ অতএব রাম হন মরণশীল অলরেডি এই উদাহরণটা আমরা আগের দিনে নিয়েছিলাম যুক্তির উদাহরণ হিসাবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সকল মানুষ হয় মরণশীল একটি যুক্তি বাক্য বা হেতিবাক্য দ্বিতীয় যুক্তি বাক্য হচ্ছে রাম হন একজন মানুষ অতএব রাম হন মরণশীল আমরা জেনেছি যুক্তি কখনো তিনটি বচন নিয়েও গঠিত হতে পারে কখনো দুটি বচন নিয়েও গঠিত হতে পারে মিনিমাম দুটো বচন লাগে এই যুক্তির গঠনের ক্ষেত্রে এখানে আমরা তিনটি বচন সমন্বিত যুক্তি দেখছি সকল মানুষ হন মরণশীল প্রধান যুক্তি বাক্য বলা হবে এক্ষেত্রে অপ্রধান যুক্তি বাক্য রাম হন একজন মানুষ এবং এই দুটো হেতু বাক্যের ভিত্তিতে আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে রাম হন মরণশীল তাহলে আমরা এই যে যুক্তির উদাহরণটি দেখলাম এবং যুক্তির যে সংজ্ঞাটি দেখলাম এই দুটির আলোচনার মাধ্যমে আমরা যুক্তির কিছু বৈশিষ্ট্যে চলে আসব এক নম্বর বৈশিষ্ট্য আমরা কি বলব যুক্তি বাক্যের সংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে অবরোহ যুক্তির যে বৈশিষ্ট্য সেখানে আমরা বলব যুক্তি বাক্যের সংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে আমরা এর আগের দিনের আলোচনাতেই আমরা দেখেছি যে দুটি একটি হেতু বাক্য এবং একটি সিদ্ধান্ত নিয়েও যুক্তি হতে পারে আবার এখানে যে উদাহরণটি বা আগের দিনেও এই উদাহরণটি আমরা দেখেছিলাম সকল মানুষ হয় মরণশীল রাম হন একজন মানুষ হতেও রাম হন মরণশীল এই যে যুক্তি বাক্য এখানে দুটি হেতু বাক্যের ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্তে এসেছি তাহলে যুক্তি বাক্যের সংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে এটা আমরা বুঝতে পারলাম দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্য সেখানে বলা হচ্ছে সিদ্ধান্ত কখনোই আশ্রয় বাক্যের তুলনায় বেশি ব্যাপক হতে পারে না ভালো করে দেখো সিদ্ধান্ত কখনোই আশ্রয় বাক্যের তুলনায় বেশি ব্যাপক হতে পারে না এই কথাটা বলা হচ্ছে তাহলে আমাদেরকে উদাহরণটা আবার দেখতে হবে তাহলে ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারব দেখো এখানে যে প্রধান আশ্রয় বাক্য সকল মানুষ হয় মরণশীল এই ধরনের যে বাক্যগুলো সেগুলোকে ইউনিভার্সাল প্রপোজিশন বলা হয় এগুলো এক একটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ সকল মানুষ হয় মরণশীল এটা তো আমরা একদম ইউনিভার্সালি বলছি একটা মানুষকেও কিন্তু আমরা পৃথিবীর বাদ দিচ্ছি না সকল মানুষ প্রত্যেকটা মানুষ সম্পর্কেই মরণশীলতা গুণটা আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি তাহলে এর বাইরে তো পৃথিবীর একজনও মানুষ নেন তাহলে অপ্রধান যুক্তি বাক্যে আমরা যখন রাম হন একজন মানুষ বলছি তখন রাম ওই সকল মানুষের মধ্যেই একজন মানুষ তাহলে এই যে দুটো হেতু বাক্য তার ভিত্তিতে আমি যে সিদ্ধান্তে আসলাম অর্থাৎ রাম হন মরণশীল সেই সিদ্ধান্ত কি আশ্রয় বাক্যের থেকে বেশি কথা বলা হলো না কম কথা বলা হলো অবশ্যই অনেক কম কথা বলা হলো একজন স্পেসিফিক মানুষকে নিয়ে আমি মরণশীলতা গুণটা সম্পর্কে একজন স্পেসিফিক মানুষকে মানুষের ওপরই আমি আরোপ করছি অথচ আমাদের প্রধান যুক্তি বাক্য যেখানে অনেক বেশি অনেক ব্যাপক যে সকল মানুষ হয় মরণশীল যেখানে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে আমরা ইনক্লুড করে রেখেছি অতএব সিদ্ধান্ত কখনোই আশ্রয় বাক্যের তুলনায় বেশি ব্যাপক হলো না তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য সিদ্ধান্তটি সর্বদাই যুক্তি বাক্য থেকে অনিবার্য রূপে নিঃসৃত হয় সিদ্ধান্তটি সর্বদাই যুক্তি বাক্য থেকে অনিবার্য রূপে নিঃসৃত হয় এখান এই কথাটা বলতে গেলে এখানে আমাদের বলতে হবে যে আমরা অবরোহ যুক্তিতে দেখবো আশ্রয় বাক্য এবং সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা প্রশক্তি সম্বন্ধ থাকে একটা প্রশক্তি সম্বন্ধ থাকে 
ये कथा टा मतलब एक पे लेखा है नहीं प्रशक्ति सम्मंधो थाके कादर मुद्दे आश्रय बाग को एवं शीतधंतेर मुद्दे प्रशक्ति सम्मंधेर कथा हमरा already किंतु एकादश रेणिते पोरे ऐसे थी प्रशक्ति सम्मंधो काके बोले ना दूसरी घोटो ना जोकन एमोन भावे सम्मंधो जुकतो थक बे जे जेखाने एक टी घोटले उन्नोटी � प्रशक्ति सम्बन्ध हे एम ही सम्पर्क जेखने दूटी घटना एम भाव सम्बन्ध जुक्त जेखने एक घटले अन्नटी ना घटे पर अर्थात ये सकल मानुष है मरणशील और राम हन एक मानूष ये दूटी हेतुवाक्य प्रदत्त से दूटी हेतुवाक्य राम हन मरणशील छाड़ा और अन्न को सिद्धान डिराइव होते मानुष सकल मानुष सम्पर् मरणशीलता स्वीकार कर राम एक जन मानुष एक औथा टा अमी जानी तले ए ही दुटो जाना शोध तेर भीती ते जुक्ति माने तो उन्हों मान उन्हों माने भाषा प्रकाशित हो रूप तले ए ही दुटो जुक्ति जुक्ति बाग को बा हेतु बाग को ते कि अमी एकमात्र राम हॉन मरोंशील ए ही कथा टा ही किन्तु बोलते पड़ी एर बाहरे उन्हों कोनो कथा किन्तु बोलते चार नम्बर बैशिष्ट आखने आकारगत सत्यता विचार कर आकारगत सत्यता विचार कर अवरोह जुक्त क्षेत्र यह प्रसंगे जानते हैं सत्यतार प्रकार भेद मैं सत्यता क्योंकि आज दुई प्रकार अवरोह जुक्ति विज्ञान सत्यता के वचने जो सत्यता दो भागे भाग कर आकारगत सत्यता और वस्तुगत सत्यता आकारगत सत्यता जिनटा कि जेने चिंतार मध्य जदि को प्रकार सबिरोधिता असंगति देखा ना दे तब आकारगत सत्यता बोले बार चिंतार आकार मध्य जदि को सबिरोधिता असंगति देखा ना दे तब आकारगत सत्यता बोले जेमन एक उदाहरण दी सोनार पाथर बाटी बंधापुत्र आकाश कुसुम ये जतियों जो शब्दगुल विषयगुल हमें चिंता करते गले तो एक चिंतार मध्य सबिरोधिता देखा दे असंगति देखा दे क्यों ना जतियों जो बेपारो से बेपारे जे वचन जो सोनार पाथर बाटी आंधापुत्र आकाश कुसुम आई जतियों बेपारो के वचने उपस्थित करी ये वचन तर तो आकारगत सत्यता नहीं आकारगत भित्ती नहीं बोझा गया बेपार अच्छा तरह जो सत्यता से वस्तुगत सत्यता वस्तुगत सत्यता कम ना वचने प्रतिफलित चिंतार साथे वास्तव जगत जो मिल व संगति देखा जाए तो हमले बे ओ समस्त वचने वस्तुगत सत्यता आक बार बोल वचने प्रतिफलित चिंतार साथे वास्तव जगत जो मिल व संगति देखा जाए तो हमें बला जाए समस्त वचने वस्तुगत सत्यता आ जेमन बोली आकाशय नील घास सबूज मानुषय विपद विशिष्ट प्राणी वी को सौंदर्य जिसमें तजमहल तजमहल है सुंदर ए जतियों जो वाक्य वचनगुलो से प्रतिफलित चिंतार साथे वास्तव जगत मिल आने वास्तव हमें ये बोलते चेची वास्तव जगत मिल आई एर मान कि वास्तव जगते तरह अनुरूप द्रव्यटा विषय आ समस्त वचनगुलर वस्तुगत सत्यता आते और आकारगत सत्यतार क्षेत्र में कि बोलना सोनार पाथर बाटी बंधापुत्र तेल ये जतियों जो बेपारो से बेपारो वास्तव जगते क्योंकि तरह अनुरूप द्रव्य व विषय देखते पाईना तर अनुरूप द्रव्य व विषय देखते पाईना ते वचनटाते लिखते परि वचन केक्सप्रेस करते संगे तो आकारगत सत्यता मिल हमें खुजे पासीना तब यह प्रसंगे एक कथा मन रखा दरकार जो को वचन जदि आकारगत भावे सत्य है तब ता वस्तुगत भावे सत्य होते आर ना होते ये परवर्तकाल आलोचन जानते पर बस तेल अवरोह जुक्ति विज्ञान क्षेत्र में कि देखते पेलम एखे आकारगत सत्यता विचार कर अर्थात आकारगत दिक्कत एक आकार थक प्रत्येक अवरोह जुक्ति विज्ञान आवर्तन बो विवर्तन बो माध्यम अनुमान जो न्याय शिखब से न्याय क्षेत्र में जेको विषय के आकार जखनी एने फिलब से तक एक निर्दिष्ट नियम फलो कर विचार करब पाँच नम्बर वैशिष्ट्य जुक्ति वाक्यगुली सत्य हम सिद्धान कख मिथ्या होते 
এটা অবরো যুক্তি বিজ্ঞানে অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে যুক্তি বাক্যগুলো সত্য আমরা বলেছি বচন যুক্তি বাক্যগুলো প্রত্যেকটা যুক্তি বাক্যই এক একটি বচন বচন সত্য বা মিথ্যা হতে পারে তাহলে যুক্তি বাক্যগুলো অর্থাৎ এই সেপারেট সেপারেট বচনগুলো সে একটা যুক্তি বাক্যর মাধ্যমেই সিদ্ধান্তে আসা যাক বা দুটো যুক্তি বাক্যের মাধ্যমেই সিদ্ধান্তে আসা যাক যে ধরনের যুক্তি হোক না কেন সেখানে যদি যুক্তি বাক্যগুলি সত্য হয় সিদ্ধান্ত কিন্তু কখনোই মিথ্যা হতে পারবে না সিদ্ধান্তকেও সত্য হতে হবে আচ্ছা ছ নম্বর বৈশিষ্ট্য যে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে বিচার করার পর বৈধ অবৈধ শুদ্ধ অশুদ্ধ বিশেষণ প্রয়োগ করা হয় নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে মানে মানে যখন আমরা এই আবর্তন শিখব বা বিবর্তন শিখব সমবিবর্তন পরবর্তীকালে ন্যায় প্রত্যেকটারই বিচারের নির্দিষ্ট নিয়ম থাকে সেই নির্দিষ্ট নিয়মের মাধ্যমে যখন আমরা বিচারটা করব তখন সেটা যদি সেই নিয়মগুলোকে ফলো করে তাহলে আমরা বৈধ বলবো নিয়মগুলোকে ফলো না করলে অবৈধ বলবো কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ যেখানে যে যেটা প্রয়োগ করা যায় সেখানে সেটা আমরা প্রয়োগ করতে পারব তাহলে এই হলো অবরোহ যুক্তি মোটামুটি বৈশিষ্ট্য অবরোহ যুক্তি যে আমরা সংজ্ঞাটি দিয়েছি সেই সংজ্ঞার মাধ্যমেই কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের সামনে চলে আসছে এরপর আমরা একটা ছোট্ট বিষয় নেব সেটা হচ্ছে যুক্তির আকার যুক্তির আকার যুক্তির আকার বলতে অলরেডি এই যে বিষয়টা সকল মানুষ হয় মরণশীল রাম হন একজন মানুষ রাম হন মরণশীল এটা হচ্ছে যুক্তি এবার এই যুক্তিকে কিন্তু আকারে প্রকাশ করতে হয় মানে বিভিন্ন সময় আমরা যখন বিচার করব সেই বিচারটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বিচার বিভিন্ন ধরনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়ম আমরা ফলো করব কিন্তু সেখানে একটা আকারকে আমাদেরকে আকারে এনে সেই বিচারটা আমরা করব কীরকম আকার আকারটা কিভাবে গঠন করা হয় না রাম হন মরণশীল আচ্ছা সকল মানুষ হয় মরণশীল এখানে মানুষ মানুষ শব্দটাকে যদি আমরা হিউম্যান বিং ধরি আচ্ছা মানুষ শব্দটাকে আমরা হিউম্যান বিং ধরছি মানে এইচ নিচ্ছি মরণশীল মরণশীল মানে হচ্ছে মর্টাল তাহলে সেটাকে আমরা এম বলছি আর রাম রাম তো আর রাম তাহলে মানুষের জন্য এইচ নিলাম মরণশীলের জন্য এম নিলাম রামের জন্য আর নিলাম তাহলে এই ব্যাপারটাকে সকল মানুষ হয় মরণশীল এটাকে যদি আমাকে আকারে ফেলতে হয় সেখানে আমরা কি বলবো সকল মানুষের জন্য আমরা কি নিয়েছি এইচ এইচ হয় মটাল এম রামের জন্য আর নিয়েছি আর হয় একজন মানুষ মানে হিউম্যান বিং এইচ অতএব আর হয় মরণশীল মটাল বোঝা গেল এইটা হচ্ছে যুক্তির আকার এই বিষয়টাকে বলা হয় যুক্তির আকার না আমাকে যদি এইভাবে একটা যুক্তি ভাষায় প্রকাশিত একটা যুক্তি এইভাবে দেওয়া থাকে সেখান থেকে আমরা যুক্তির আকার এইভাবে গঠন করব আবার যদি যুক্তির আকার দেওয়া থাকে সেই যুক্তির আকার থেকে আমরা আবার ঘুরে গিয়ে যুক্তিটাকে যুক্তিতেও আসতে পারি তাহলে এই বিষয়টা হচ্ছে যুক্তির আকার এই যুক্তির আকারের মাধ্যমে আমরা কিন্তু পরবর্তীকালে যেসব নিয়ম ফলো করে বিচার করার বিষয়গুলো থাকে সেগুলো এই আকারে এনে করতে পারব আজকে তাহলে এত দূরই থাক তবে একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে আমি যেটা পড়াচ্ছি এর সাথে সাথে তোমরা পাঠ্য বইটাকেও ফলো করো যে যে অথারের বর্ষ সেটা একটু করে দেখে নিও তাহলে প্রতিদিনের পড়ার সাথে মিলিয়ে একটু দেখে নিলে কি হবে ধারণাগুলো তোমাদের আরও স্বচ্ছ হবে এখানে তো অতটা ডিটেলসে বলতে পারছি না পরবর্তীকালে যখন আবার ক্লাস শুরু হবে আমরা ডিটেলসে আলোচনা করব সবাই ভালো থেকো সবাইকে ভালো রেখো ধন্যবাদ